हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू एनी टाइम पढ़ाई अकेडमी कैसे हो गाइज आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग रियली वेल आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होंगी सो so गाइज ये जो वीडियो है ये आप सबके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बिल्कुल इसे एंड तक जरूर देखना आई विल रिपीटेड अगेन एंड तक जरूर देखना तभी आपको सारा बेनिफिट मिलने वाला आपको मैं काफी क्रूशियल बातें बताने वाला हूं इस समय पर जिससे आपकी परफॉर्मेंस काफी बूस्ट हो जाने वाली है जेई मेन्स अप्रैल में ओके गाइज सो गाइज देखिए आप में से काफी स्टूडेंट इस समय टेस्ट दे रहे होंगे जिनमें काफी स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम क्या आती है उनका जो परफॉर्मेंस है वो स्टेगनेंट हो जाता है इनफैक्ट मेहनत करने के बावजूद भी स्टेगनेंट हो जाता है सिमिलर टाइप के मार्क्स आते हैं तो ऐसा क्या करें कि वो जो एक जंजाल में वो फंस जाते हैं एक फिक्स्ड रीजन ऑफ मार्क्स में उनके जो रेंज ऑफ मार्क्स आते हैं जैसे कि 180 तक 100 200 तक आ गए आउट ऑफ 360 तो वो रेंज काफी स्टूडेंट्स की फिक्स हो जाती है उस रेंज से बाहर कैसे निकले ताकि मार्क्स एक बढ़ जाए वट टू डू ठीक है तो देखो इसमें मेरा एक सबसे फेवरेट कोट है जो मैं आपके सामने बोलना चाहता हूं इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग विच यू हैव नेवर अचीव बिफोर यू हैव टू डू समथिंग विच यू हैव नेवर डन बिफोर ठीक है ना कुछ नया अचीव करना है तो आपको कुछ नया भी करना पड़ेगा अगर आप सेम तरह के एक्शन जो आप रेगुलरली दो साल और कई स्टूडेंट्स तीन साल से लगातार एफर्ट्स कर रहे हैं अगर आप सिमिलर एफर्ट्स अभी भी कर रहे हैं तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट द डिफरेंट रिजल्ट यानी सबसे पहला की पॉइंट यह है कि टू यू नो नई चीजें नए मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मार्क्स लाने के लिए कुछ तो नया करना पड़ेगा अब अगली बात आती है कि वो नई चीज आपको करनी क्या पड़ेगी वट यू हैव टू डू देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और 50 के 50 क्वेश्चंस एवरेज लेवल के थे यानी आपके ब्रेन को उन्होंने ज्यादा स्टिमुलेट नहीं किया बहुत कमाल के क्वेश्चंस नहीं थे एंड यू आर फीलिंग हैप्पी कि मैंने 50 क्वेश्चन कर लिए लेकिन एक्चुअल में उन 50 क्वेश्चंस की बजाय अगर आप 20 क्वेश्चंस या 10 या 15 क्वेश्चंस क्वालिटी क्वेश्चंस करते जिनमें आपका दिमाग यू नो बिल्कुल हिल जाता और आपसे फिर वो फाइनली सॉल्व होते नहीं होते पर आपने बढ़िया से अटेम्प्ट किए कुछ सॉल्व हुए कुछ नहीं हुए उससे दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस ठीक है आपने शायद हमेशा सुना होगा कि जो मसल बिल्डिंग होती है जो बॉडी बिल्डिंग होती है उसमें ऑलवेज इट इट वॉज द लास्ट रेप्स विच काउंट ठीक है सिमिलरली यहां पे भी जो लास्ट रेप्स है इन द सेंस जो टफनेस है क्वेश्चंस की वो सारा डिफाइन करेगी कि आपका ब्रेन पार कितनी ज्यादा होती है ओके okay गाइज तो सबसे इंपॉर्टेंट इस समय ये है कि आप टफ टफ क्वेश्चंस जरूर अटेम्प्ट करें और देखो बात ऐसी है कि सीधा तो टफ क्वेश्चंस होंगे नहीं पहले तो आपको एवरेज क्वेश्चंस करने पड़ेंगे पर एवरेज क्वेश्चन से जैसे ही आप कंफर्टेबल फील करो मेक योर अनकंफर्टेबल जितना आप अपने आप को अनकंफर्टेबल अभी बनाएंगे एग्जाम के टाइम में आप उतना ही ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे ठीक है सेकेंड रीजन जो लो मार्क्स का होता है वो होता है भाई आपको कुछ कंसेप्चुअल नॉलेज अच्छी नहीं है या आपको करेक्ट अप्रोच ही नहीं है तो पता प्रॉब्लम सॉल्विंग की उसके लिए ऑब्वियसली आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और एटीपी के जो लाइव कोर्सेज चल रहे हैं अनएकेडमी पे उस पर भी आपको हेल्प मिल सकती है जो आज से चालू हो चुके हैं एंड क्लासेस भी चालू हो चुकी है तो यू कैन ज्वाइन दोज कोर्सेज ऑन द अन अकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म जिसमें आप ए टी कोड का यूज कर सकते हैं ठीक है इसका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है तो आप वो कर सकते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एनालिसिस ऑफ द टेस्ट सीरीज जो भी आप टेस्ट देते हैं उसमें आप गलती करते हैं गलती करने के बाद गलतियां होना इज ओके लेकिन उस गलती से मेजोरिटी स्टूडेंट नहीं सीखते अगली बार फिर से वही गलती करते और फिर सोचते अरे यार शिट गलती हो गई मुझसे तो ये हो गया वो हो गया अरे गलती हो गई तो उसको इंप्रूव तो करना पड़ेगा नहीं तो एग्जाम होने के बाद भी आप क्या बोलोगे एग्जाम होने के बाद भी आप यही बोलोगे अरे यार काश मैं ठीक कर लेता काश मेरे से ये गलती नहीं होती तो सबसे इंपॉर्टेंट इस समय है कि एनालाइज द मिस्टेक्स विच यू हैव कमिटेड इन द टेस्ट सीरीज ठीक है ना भाई एटीपी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के अंदर तो आप क्या कर सकते हैं वीडियो सॉल्यूशंस की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं आप उसका एनालिसिस अच्छे से कर सकते हैं बाकी आप पॉइंट इज दैट कि मेक अ नोटबुक एक नोटबुक आपके पास जरूर होनी चाहिए और आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने जरूर ऐसी नोटबुक बनाई होगी जिसमें उन्होंने मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करी लिखी कि किस तरह की गलती है काफी स्टूडेंट्स आप में से बोलते हैं कि सिली मिस्टेक हुई सिली मिस्टेक को डिफाइन करो किस तरह की सिली मिस्टेक थी क्या आपने कैलकुलेशन मिस्टेक किया था या क्या आप कंसेप्ट भूल गए थे या क्या आपने यू नो ऑप्शन गलत भर दिया किस तरह की गलती है ताकि आप पहचान तो पाए ब्रेन आपका फिर धीरे धीरे अपने आप ही प्रोग्राम हो जाएगा कि यार मुझे ये गलतियां नहीं करनी तो एक नोटबुक बना के उसको रेगुलरली एनालाइज जरूर करें ओके okay गाइस और सबसे इंपॉर्टेंट है इस समय जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द पॉजिटिव एटीट्यूड एंड अ
काफी काम आप निपटा दो ठीक है और कोशिश करो अगर आप रनिंग कर पाओ जॉगिंग कर पाओ सुबह सुबह हाफ एन आवर अपनी बॉडी को अगर आप जरूर दोगे तो दैट विल हेल्प यू इन डेवलपिंग द पॉजिटिव वाइब्रेशंस और पॉजिटिव वाइब्रेशंस जैसे कि मैं हमेशा एक बात सभी को कहता हूं कि थॉट बिकम थिंग्स जब सोचते हैं वही आपकी लाइफ को डिफाइन करते हैं यूर इमेजिनेशन प्री प्लेज यूर फ्यूचर याद रखना इस बात को यूर इमेजिनेशन प्री प्लेज यूर फ्यूचर तो इन सब बातों का ध्यान रखना है गर्ल्स एंड बॉयज सो जेई मेस अप्रैल की तैयारी आपको शानदार तरीके से जारी रखनी है बढ़िया करना है बस उसमें इन सब बातों का जरूर ध्यान रखना पहली बात क्वेश्चंस का लेवल इंक्रीज करो जहां पे भी आप कंफर्टेबल हो जाओ समझ जाओ कि मुझे लेवल बढ़ाना है सेकेंड इज कंसेप्चुअल इंप्रूवमेंट के लिए अप्रोच की इंप्रूवमेंट के लिए आप लाइव कोर्सेज की हेल्प ले सकते हैं अनकेडमी पे एंड थर्ड इज टेस्ट का एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है फोर्थ इज पॉजिटिव एटीट्यूड एंड हेल्थ इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट गर्ल्स एंड बॉयज ओके गाइज तो तैयारी करते रहे शानदार तरीके से बस बहुत ही मजा आने वाला है और अब बहुत अच्छा करने वाले हैं ओके बाय टेक केयर एंड लव यू ऑल